dommage, Serge. J'essaie de faire des affaires ici. Si vous voulez passer du temps avec mes abeilles, je vais devoir vous faire payer ce plaisir. Si je vous trouve encore une fois en train de traîner près de mes ruches, je vais chercher mon fusil. Pour ce qui est de votre question, oh, j'ai oublié mes cours de l'école d'apiculture. Mais je crois me souvenir de vous toucher le sujet de cette enzyme qui vous parle sans arrêt. accepter ma vie médiocre. Mais même au fond de cet aquarium géant, un homme doit garder une certaine qualité. Le final, M. Morel, a négocié en vain. Eh ben, il met de l'eau dans sa piquette, maintenant. De l'eau Quand je l'ai confronté avec les faits, il m'a répondu « N'inquiétez pas, Pierre, j'ai de l'eau distillée. Ça pourrait être pire. J'aurais pu prendre l'eau de l'océan. » Je 
Salut Marie, tout va bien Les enfants doivent rester fonctionnels pour produire efficacement la dent. J'espère les plonger dans un état végétatif pour qu'ils soient plus malléables. Le fait d'être en leur présence me gêne considérablement. Même avec ces implants dans leur estomac, ce sont toujours des enfants. Ils jouent et ils chantent. Parfois, ils me regardent et ne s'arrêtent pas. Parfois, ils sourient.
contact. Je pense que vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un vecteur Lazare flambant neuf. Placez ce vecteur dans une machine appelée le contrôle central de modélisation et tout marchera comme sur des roulettes. est venue s'asseoir sur mes genoux. Je l'ai repoussée en criant. Ne t'approche pas Le pouvoir l'a dormi ses rivers, dégoulinés du coin de sa bouche. Elle a les cheveux crassés avec ce regard lointain. Je ressens cette haine en moi, bien plus forte que tout ce que j'ai connu. Elle bat dans ma poitrine brûlante de fureur. J'ai du mal à respirer. Et je comprends soudain que ce n'est pas cet enfant qui peut être. contre
c'est pas grand-chose, mais le moindre détail compte. Vous avez verrouillé la porte Parfait. Nous allons gagner un peu de temps.
Madame, il est temps de faire couler le sang. aussi bien aux méthodes canoniques de séparation de l'âme et du corps. Vous n'êtes pas de la CIA, je me trompe hein Vous appartenez à Atlas, le seul cafard qui semble résister à l'extermination. Ne vous inquiétez pas, le temps que je trouve le bon poison, ce sera fait. 